Uzumu mambo vipi? Bwana poa mambo vipi? Fresh kabisa. Leo tumekutembelea Jicho Uswazi paka nyumbani paka home. Jina kamili ambalo unatumia ni Anko Zumu katika mtandao wako Instagram na almaarufu kwa mashabiki zako. Tupe jina kabisa ambalo ulizaliwa na wazazi wawili ukapewa ukasoma shule mpaka sasa. Jina langu kamili ambalo nimezaliwa nikapewa na wazazi wawili nikasoma shuleni mpaka sasa ni Muhammad Kingara, maarufu ndo Anko Zumu. Jina la ugali na jina, uh, jina la sanaa. Uh, Anko Zumu ameanza harakati uh, zake za sanaa mwaka gani? Harakati nilianza muda mrefu kidogo lakini nilipoanza kufahamika na kuanza kutupia Instagram liko kwa F2 na 17 mwezi wa 9. Oh, F2 17 mwezi wa 9. Before ulikuwa unafanya au ndo mara ya kwanza ulisema tu acha nijaribu. Eh, sikusema mwenyewe kwamba acha nijaribu. Baada ya kuona ushauri wa rafiki zangu baada ya kuona kwamba mimi naweza ndo wakaanambia kwamba ingia moja kwa moja katika Insta utachekesha. Oh, ni, ni rafiki gani ambao unamkumbuka alikushawishi mpaka kuingia Instagram? Anaitwa Oscar Martin. Ah, kwa kipaji cha Uncle Zuma mpaka sasa hivi tunavyokiona ni Oscar Martin. Eh, hey, huu ni Oscar Martin ndio alivyonifundisha jinsi ya uchekeshaji. Lakini kuchekesha si uchekeshaji, yani jinsi ya kuonyesha uchekeshaji wangu na baadhi ya kuedit. Kafundisha kuedit, kupiga picha, unaona bwana. Na kuchukua video, kuedit na kupost katika Instagram. Mimi katika Instagram niko sina mzoga nayo yani. Before hapo ulikuwa na mshe gani hapa mjini? Zangu kabla ya hapo na mpaka sasa hivi ninayo ni mafundi fundi magari. Ah kumbe ni fundi garage, fundi mzuri wa magari pia Uncle Zumo. Mashabiki wa Uncle Zumo, Uncle Zumo ni, ni fundi mzuri wa magari. Eh. Napatikana wapi Uncle Zumo katika ofisi yake ya fundi wa magari? Yake ya magari ukinipigia simu ndio kwambia ofisi yangu ipo wapi? <laughs> ah uliwezaje kugundua kipaji cha mtoto wako Mai? Kipaji cha mtoto nimekigundua baada ya wakati sisi tunaendelea na harakati zetu dogo alikuwa anatutilia fujo sasa katika fujo zake tulimkataza kwamba aondoke ili asitutilie fujo sasa yeye akawa analia na ngania na yeye atakaonekana katika kamera sasa sisi tukaamua tumdanganye pale kwamba bwana ibu cheza kitu fulani hivi unaona eh alafu ulivyokuja kuweza ndio tukajua kwamba ipo vizuri ndio tulipoanza kugundua kipaji chake pale hatakuwa na mpango wote utaka yeye acheze ana Tumeona una unafanya comedy na familia yako. Je, kipaji cha mke wako pia nani alikigundua? Kipaji cha mke wangu kile nafikiri aligundua mwenyewe kwa sababu toka nilivyo kabla ajao mke wangu kipindi hicho tupo marafiki nilimfahamu kwa kupitia kipaji chake alikuwa anafanya maigizo shuleni. Ndipo nikamuona pale tukawa marafiki bila kufahamu kama baadaye tutakuja kuoana. Kwa hiyo yeye kilianza muda. Uh, pia Instagram imekuwa ni kama sasa ni kama television ambayo inasukuma sana comedy zenu kwa nini msizipeleke kwenye vituo vikubwa vya television mm oh excuse wapo wasanii ambao wanapeleka vituo vyao katika television na bado waendelea kama za comedy kina bambo na kina nani sasa unajua waigizaji ni wengi sana au wachekeshaji ni wengi sana kiasi kwamba kiukweli bila instagram mwingine sisi tusingefahamika tu hapo tupo chini na kama unavyojua fitina fitina ya nchi yetu eh ingekuwa instagram ya mtu fulani vile ipo mwanza au ipo da basi watu wote tungemsujudia na fiji kama wengine sisi tungekuwa tunge, tungepata sanaa yani tungekuwa tunajulikana na sanaa zetu Instagram haina baba haina mama unaona bwana ina maana kila mtu nchi yote unaweza kufanya chochote unachotaka na ukafahamika kwa hiyo mimi nafikiri katika Insta ni nzuri unajua mara nyingi sana wasanii wanaweza kuwanalamika kwamba bwana sisi tunataka tutoke lakini kuna masharti magumu mpaka tufanye hivi wanawake wanasema mpaka sisi tutoe miili yetu unaona bwana lakini Instagram haina mipaka hiyo Kwa sasa sisi tunaona rais sana kwenye Insta tukikamata vizuri tukikubalika ndio mpaka media nazo zikaja mpaka nyinyi mkaja mbona kwenye Insta wa. Uh, ni msanii gani ambaye ushakufuata umsaidie? Oh, hakuna msanii mkubwa ambaye amenifuata nimsaidie. Labda wadogo wadogo wale ndio wengi wametaka niwasaidie na nikawasaidia kulingana na mimi jinsi nilivyotoka. Eh kwamba bwana ukitaka utoke kama nilivyotoka mimi inabidi wewe ufanye vituko vyote vile urushe mitandao ni vituko vyako vikubali basi wewe ndio utakuwa ni media zitakufuata kama unavyoona yule kwa konki yule na konki naye vituko vyake vile vile vya konki konki konki, konki. sio konki dodobaya yule konki mwingine yule ya uh, Pierre unaona eh yani ukishafanya vituko tu katika insta watu wakivikubali media zinakuja kwa hiyo nikamwambia jamani tusipiane lawama unaona bwana fanya vituko katika insta tu pia watu wakikubali isipokuwa tu vigezo na masharti vya nchi yetu vifuate utafuata media zitakuja zenyewe tunayo tukapo star mzee kama Pierre. Ah okay sawa basi tumeona wewe na familia yako pia ni mastar. Je, unawezaje kuweka ulinzi katika DM ya mke wako? Najua sumbufu hapo. Ah unajua swala hilo la kuweka ulinzi katika DM ya mke wangu si 
yani kwamba anaweka ulinzi yeye mwenyewe kiukweli alafu kiukweli yani unajua mtu usaliti awe mwanamke awe mwanamme au jifichi wana lazima utajulikana tu unaona utaanzia mbagala utasogea tu huyo 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 mwisho wa kutamu na kuja kufanya kwa kutabata mnaonekana mnafumaniwa kwa hivyo vitu kama hivyo si vitu vya kushughulisha sana kusema kumzuia mke watu wanamfuata DM angina na akatalia naona bwana na wewe wale sasa totos kwa sababu kuna totos pia wanamuona uko zumo na wana 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 wanapenda hata wewe naye katika mahusiano unawezaje kuje zile DM vipi eh, kwa bahati nzuri wanaofuata katika DM haja mna mtu anifuata moja kwa moja akasema kwamba labda ananipenda au anataka mimi ni mpenzi wake huaga tu ananiambia bwana ongea kwa kazi wengine wanasema kwamba natumia nataka nijiunge katika group lako kwa hiyo hakuna hata mmoja toka Nyanzi ambaye amejipendekeza kwamba labda anataka mimi kimapenzi ajitokea hiyo ah okay show ya comedy kitokea huko akawa joti huko huko Idris utaenda wapi joti kwa nini joti ah joti uchekeshaji wao tofauti na Idris tofauti kwa hiyo na mimi ni mshabiki wao mmoja wa mashabiki wao mshabiki wa joti mimi mshabiki wa Idris lakini sasa kwa mimi kwa mapokezi yangu ya vichekesho vyao naanza kwanza na joti alafu baadaye nakuja Idris kwa hiyo wakiwa wote pamoja sawa lakini kiambo ni mchagwe mmoja basi joti eh. okay una, una, naona huko karibu na vijana wako wawili kuna Kram na Dulvani nani mkali pale kati ya Kram na Dulvani ah sasa kati ya Kram na Dulvani unajua Dulvani katutangulia wote ujue kamtangulia Kram kanitangulia mpaka mimi sasa mimi nianze labda aulizo Dulvani kati ya mimi na Kram lakini sio mimi niulizo kati ya Kram na Dulvani unaona mimi naona wote wakali tu before 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 comedy ukoje kupanda ndege eh ni kwa sija kupanda ndege ale kusababisha upande ndege ni nani eh ni mwanangu mai kama 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 kama, kama mlivyo kwa mmesikia una watoto ngapi mpaka sasa hivi? Na watoto wanne. Kwa nini Mai amekuwa star sana kuliko wenzake? Mimi nafikiri kipaji tu Mwenyezi Mungu alichomjalia akaonekana yeye na watoto waliokuwa nao hicho ndio kilichomfasha awe star kuliko wenzake. Ah Mai ana unapom yani mtu anapomzungumzia Mai anamzungumzia ni mtu wa namna gani au unamuona unamuona umbali gani Mai katika tasnia sana hapa Tanzania? Ah mimi kama babake napambana aje kuwa msanii mkubwa atakapopataka yeye angukie ni hapo hapo kwa sababu mtoto hawezi kujiamulia unaona bwana kwa dua langu kwamba afikie pazuri katika sanaa yake ah okay na sisi kama wa Tanzania tuna tuna tumemuona tum, mai kwenye video mpya pia Bilnasi inaitwa Funga Geti kulikuwepo kuli kati wa shooting au uliombea tu Bilnasi mchukue nenda naye mm, katika wimbo wa Bilnasi maandalizi ya wimbo wa Bilnasi mimi nilikuepo wala sijamtuma mtu nilikuwa hapo na mimi mwenyewe. Ah, tatizo linakuja wapi endapo Mai anakuwa mbishi labda au vipi? Yaani unawezaje kumcontrol Mai mpaka ana, anatoa kitu ambacho Tanzania anaweza kucheka? Ni Mai mwenyewe. Na ni kipaji chake mwenyewe kwa sababu Mai hasumbui katika kumwelekeza. Tofauti hata na kaka zake. Mai ukimwelekeza mara moja anafanya. Yaani asumbui kurudia rudia ana kipaji yule. Yaani ukiandaa tu kazi nzuri kumwambia bwana Mai fanya hivi basi yeye mwenyewe anafanya ni mara moja tu mwelekezi mara mbili mbili. Mai mpaka sasa ana miaka gani? Ana miaka mingapi? Ana miaka 4. Miaka 4 yuko shule? Eh yeah, yuko shule. Wakati huu tu yuko wapi au jicho swazi tunaweza kumuona? Ah bado hajarudi shule. Wanarudi kwa leo kidogo atachelewa kidogo watarudi usiku. Oh. Basi hebu tuambie kwamba uchekeshaji unaenda wapi sasa hivi unapokelewa vizuri au mapokeo yake yanazidi kushuka kutokana na na kiki au skendo za hapa na pale na bila kiki mnafanya comedy au muweze kufanya. Ah hapana, unajua comedy yenyewe ni kiki ambaye inajibeba tofauti na mziki Kwa sababu lengo la comedy watu wacheke. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu vyovyote ili mradi tu watu waje kucheka. Kwa hiyo comedy inajibeba wenyewe kwenye ukiki. Basi tu kama mtu unakuwa hujiamini katika sana yako ndio utafuta makiki mengine mengine. Unaona Na vile vile soko ninapoelekea comedy naweza kusema nzuri. Unajua haifai kulalamika bila kuangalia wewe juhudi zako bwana. Kwa upande wangu mimi nashukuru Mungu nimefikia pazuri na nimeiona faida ya sana Kwa sababu inatakiwa vigezo na masharti vifuate. Ukiwa msanii au sio. Si kwamba wewe basi kwa vile msanii tena ndio ukae wewe unategemea tu sanaa. Unaona bwana utakuja kuwa mtumwa. Kama wewe unauza maandazi uza. Kama unauza karanga endelea kuuza. Kama mimi nimeingia katika sanaa ile hali na kazi yangu ya fundi magari. Kwa hiyo naendea sana baada hapo nafanya shughuli zangu za kawaida ili niweze kuibeba sana yangu unaona hata kama masponsor wanapokuja wale ambao wapo kwa ajili ya maslahi yao kwa kukutumia wewe unawaona mapema tu na wanaambia bwana siwezi kufanya vitu kama hivyo na hawana nafasi ya kukubania kwa sababu 
Insta wajaimiliki wao kama ndivyo sema haina baba wala mama. Kwa hiyo tunaelekea pazuri ila sisi wenyewe tufanye kazi kwa bidii basi. Ulishai kuigiza kituko cha msanii ambaye alikifanya labda ukaigiza kwa njia ya comedy. Uh, nilishawahi 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 moja hivi kipindi kile cha dogo njia na Elene Hoya kipindi kile na mimi niliigiza kama na mimi nishatoka kigizo ukitakiona kule niliwahi kufanya utani kama ule eh uh-huh, lakini si utani ule kumshushia mtu heshima labda kumdhalilisha mtu hapana nilijaribu kufanya vile oh anko sumo anko sumo naam naam kichikisha kigani ambacho wewe mwenyewe ushai kukifanya mpaka kabisa ukasema leo nimefanya <laughs> kuna kile cha cha jambazi anaingia katika taxi alafu anaongea issue zao za ujambazi kakodi uba Raila anaongea issue zao za ujambazi dereva akawaogopa mpaka akagimbia akaacha gari kile nilicheka sana yani niko na cheka mzee wakati nakicheza na kile mpaka kwenye credit nikaa na cheka tu yani kwa hiyo video zako na edit mwenyewe eh na edit mwenyewe kameraman mwenyewe ako uko full package yani uhitaji management wala nini kila kitu ah hiyo unahitaji isipokuwa sasa management kama nilivyosema kwamba ije lakini unaangalia hapa kwamba tunateteana wote so ajitetee peke yake mtu anakuambia tunapiga kazi lakini asilimia 60 na kwenda kwangu asilimia 40 ndio jeko wasanii wote sasa kuna nini ndugu yangu kweli ni kweli lakini anko zumo umekuwa ni mtu sana wa kufanya kama serious comedy za kifamilia zaidi hapo ulikuja na idea gani hiyo ambayo uliweza kuikuteka wa Tanzania eh, idea ambayo nimeweza kuwateka wa Tanzania mimi naweza nikasema kwamba ni zote unaona ni zote na kwa nini wanakuwa watu wote unajua mwana sanaa anahitaji mashabiki na mashabiki wake asitengeneze mipaka kwamba nachekesha uonekane wangu katika kwenye dini fulani hapana au nachekesha uonekano wangu kwenye kabila fulani au e, kwa wanawake watupo wanaume watupo au watoto watupo hapana ni kwamba unafanya kitu ambacho wote wanaangalia kuna viongozi wa dini ambao hawawezi kuangalia vitu vya kipozi pozi kwa unaachana na vile vichekesho unachukua vichekesho ambavyo hata wao nao watacheka kwa ndio nyikutoa umekusanya mashabiki wote ndio hicho ambacho watu wana, wanajua labda kwamba uchawi uchawi wenyewe ndio huo kwamba usifanye kichekesho ambacho mtu mzima asema ha hicho bwana hapana cha ujana unashindwa hata kukana mkoyo kuangalia high five anko zumu unaweza kuvaa usika wa wanawake na ukaigiza eh naweza ukisikia kwamba mtu anasema anko zumu hamna kitu una 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 una, una, una react vipi yani unaipokea vipi ile comment akisema kwamba anko zumu hamna kitu huyo mtu mimi nampenda sana unajua kwa sababu watu kama hao ndio wanakufanya wewe ufanye uzidi ufanye jitihada inawezekana kwamba wewe usifiwe tu anko zumu anajua anajua atakiwa patikane mtu aseme yani anko zumu tu kulifanya kichekesho sijaona chochote huyo mtu anakufanya wewe uongeze juhudi japokuwa kwamba ataonekana hasidi na kweli ni uhasidi kwa sababu watu wote wanacheka na mambo yanaenda lakini anasema achekeshe au chekeshe huyo ni hasidi na siku zote hasidi anaumia kuliko mwenye kusudiwa unaona eh kwa hiyo atakaposema hivyo mimi nita fly na nitazidi juhudi nitazidi kuanza juhudi ili tuacheke kuna clip yote ambayo ushaku post paka msanii wa Bongo Flavor au Bongo Movie akakufuata demo akamwambia anko zumo leo umeua eh zipo nyingi sana na wasanii wamenifuata watu wengi wanaambia bwana unafanya vizuri jitahidi sana na unafanya kazi nzuri okay akitokea mtu kuigiza film na mai au pamoja na wewe cost zenu ziko vipi ba hizo sasa inabidi kuna kuna msimamizi wetu ambaye ana ana ameshikia kitengo hicho ambaye anafahamu kwa sababu sisi wageni kwenye sanaa. Kwa tulivyo na wageni tusidhulumiwe na tusi tukamtajia mtu ana kubwa tusimdhulumu tukaona bora tuwe na mtu ambaye yeye anatuongoza kuhusiana na hiyo. Kwa hiyo huaga tunampa namba ya simu anaongea nao akaelewana sisi tunapiga kazi. Ikitokea duniani au alianzisha Instagram ikafutwa. Utachekesha katika yani ita, uta, 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 uta itakuwa itakuwa vipi katika kusukuma kazi zako e, cha kushukuru Mungu kwamba jina likitoka limetoka unajua ukitafuta jina likitoka limetoka kwa hiyo anko zumo anko zumo bado inaweza kawa mwizi watasema anko zumo lakini mwizi au sio ni anko zumo lakini mchawi umeelewa yani kwamba tayari ashajulikana kwamba anko zumo kwa hiyo tunaisa kifutika kwa hapa nilipofikia namshukuru Mungu tutafanya jitihada zetu katika media kiasi kwamba itakuwa rais kwetu kupewa vipindi kwa sababu tushafahamika huku na Insta ishafutwa Hey. Ikija Instagram ikawekewa na TCRA kwamba wanaopost kazi zao walipie. Kwa ubora wako kazi unahisi utalipia asilimia ngapi? Na inategemea na wao ambao watakavyofanya kwa sababu kwenye Instagram wakisema tulipie kidogo watakuwa wametupa mtihani kwa sababu sisi hatupati. Wangesema kwenye YouTube kule kidogo angalau kwa sababu kuna vile hela vinaingia. Ila katika Insta bado wakisema tulipie mimi naona kwamba yani unaweza mtu ukaacha kusema kwa sababu Usha unashagaramia mabando, ushagaramia ma location na nini? Umenunua kamera, 
mambo yote umefanya ili watu wacheke wa kufahamu ili upate kupata fursa zingine. Alafu naambia tena Olivier inakuwa mtihani hiyo. Alie create application ya Instagram mpelekee pongezi zake ili ambazo zimekufanya wewe leo uitwe Nkozumo. <laughs> Ana nisikia? <laughs> eh, hey, alianzisha Instagram. Nampongeza na namwambia dua aendelee kuanzisha vitu vingine ili wale ambao wasiofahamika wafahamike tukiwemo kina sisi kina Nkozumo kwa sababu sisi ndio tumetoka katika kijiji cha Instagram tukafahamika mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Mungu amjalie kila laheri amuongezee ufanisi mkubwa kufikiri na kugundua vitu vikubwa vikubwa. Tumalizie na, na jambo moja. Nkozumo ushafanya nyimbo na mke wako. Mm. Ilikuwa ilikuwa vipi idea nyimbo? Yaani unaimba na kuigiza uli ulijaribu. Mm, mimi bwana naweza na, na, na rap. Naimba ona bwana naigiza kuna vipaji vingine vingi vitajitokeza vipo vinaendelea unaona bwana mtaviona kwa hiyo katika wimbo na mke wangu kitu kilichonifanya kwanza niimbe ni kwamba katika kuinogesha ile sanaa unajua msanii anatakiwa muda wote awe yani awe karibu na mashabiki unaona usipangalie kichekesho chake umeona wimbo wake umeona vitendo vyake yani asiwe mbali na mashabiki kwa katika kuimba kule ni kama Yaani kwamba kuzidi kudhihirisha uwepo wangu. Eh, katika uli, uli posti wewe pia na mke wako mliposti mchezea nyimbo mbele kwa mbele huku mmekaa. Idea nani alileta wewe au ushemeji yetu? Ile idea mbele kwa mbele, ile idea mbele kwa mbele ile ilikuwa wote pamoja kwa sababu tulikuwa tuliwaona watu fulani wanacheza kama ile kuchezesha miguu ile. Alafu kule katika kuchat sim tumeongezea vyetu. Walikuwa si wale walikuwa Japani, si walikuwa pointi, walikuwa wamecheza lakini wimbo mwingine. Lakini sasa si tukaifananisha na mbele kwa mbele, tukaifanya vile, tukaongeza na utundu wetu, ikatukapata kitu kile. Kwa hiyo sisi tulipata sehemu ile idea lakini tumeongezea vitu vyetu mbele mbele. Kuna mashabiki wanasema kwamba mahusiano ya Nkozumo yako strong sana. Watu wanapendana na wanaigiza pamoja. Yaani in short wanapendeza siri ya mahusiano na kazi. Uhusiano pale kuna 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 kuna, kuna, kuna ugumu gani? Ah, katika mahusiano na kazi mitiani ipo pale pale isipokuwa afahamike kwamba kiongozi nani na wakati wa kazi tuache umume na umke tuingize katika urafiki unaona na kazi yenyewe uzuri yake uchekeshaji na masiara mengi kwa yale masiara mengi ndio nafanya sisi tudumu lakini si kwamba tugombane tunagombana unaona bwana ikitokea ugomvi tunagombana tunasemezana kama kawaida na tunasameana kama kawaida unaona bwana lakini kila kitu tutakachokifanya kinakuwa na mipaka yake tunasikilizana na tunaheshimiana na ndio bana mpaka leo unaona tunadumu na uvumilifu pia mai siku akiwa anazingua location ugo unafanya nini kumrudisha kwenye mood eh tuna uzinguaji wake inakuwa tunasema baba akachoka alichoka shuleni na nini kwa hiyo tunamwacha tunasubiri mpaka atakapokuwa fresh tunaendelea kuigiza basi asante sana kwa time yako nkuzumu waage mashabiki zako kwa sababu umesema una rap utaturapia kidogo mm bwana kwa sababu sisi kuna kwa sababu na mafua so na sauti yangu kidogo nzito nzito nitarabu siku nyingine ila mashabiki nawapenda sana endeleeni endeleeni kuangalia ngozumo kuna vitu vingi vinakuja mzee okay basi sawa tukuache ukiwaaga pia mashabiki wa jicho la uswazi mashabiki wa jicho la uswazi endeleeni kuangalia jicho la uswazi mtaona wasanii wengi wakubwa na mtajua maisha yao mbali mbali na kazi zao kwa ujumla asanteni